In this tutorial, we'll discuss how derivatives and continuity are related. First, let's look at an example of a discontinuous function, meaning you have to lift your pen when drawing this function. Here's the function's discontinuity. Do you remember what type of discontinuity this is over here? Right. This is called a jump discontinuity. Now, which of these three graphs appears to be the derivative of our discontinuous function over here? The derivative here, immediately to the left of the jump, is positive, and the derivative here, immediately to the right of the jump, is negative. Which of these graphs is positive immediately to the left of the jump and negative immediately to the right? Right. The derivative is graph C. So it looks like where a function is discontinuous, the derivative is also discontinuous. Let's look at another example. Consider this discontinuous function here. Like the last example, it has a jump discontinuity, but the instantaneous slope appears to be the same on either side of the discontinuity, over here and over here. So which of these choices is the derivative of this graph? The derivative immediately to the left is positive, the slope here is positive, and the derivative immediately to the right of the jump is also positive, because the slope there is positive. The only answer choices that are positive both to the left and right of the jump are A and B. C is positive on the left, but negative on the right. To choose between A and B, you have to decide whether the derivative is defined at this point, in A it is defined, or whether it's not defined, in B it's undefined as a whole. Exactly. The derivative is graph B. Where the function has the jump discontinuity, the derivative is not defined. But on either side of the discontinuity, the derivative is the same. Okay, last example. Take a look at this function here. How would you describe this function? Exactly right. This function is continuous because you can draw it without lifting your pen, and it's not smooth because it has a pointy corner over here. So what's the derivative of this function, which you said is continuous but not smooth? Um, 
cuál de las gráficas que presentamos con la derivada de la función continua no usual A, B o C B B no A tampoco Notice that the slope of this graph is positive to the left of the sharp corner and negative to the right. Which of the answer choices is positive to the left of the corner and negative to the right? Positiva a la izquierda, negativa a la derecha. Y debido a la esquina, ¿cuál es la derivada en ese punto? ¿Cuál es la tangente en ese punto? ¿Cuál es la pendiente en ese punto? Right. The derivative is shown in graph C. Now, if I were to ask you what the derivative of the function is at this pointy corner, what would you say it is? ¿Cuál es la derivada en ese punto? Cero, infinita, eh, cualquier valor, o no se define en ese punto. Remember that the derivative is the slope formed by a point and another point that's very nearby. So let's choose this point here. In that case, the derivative would be some positive number. If instead we chose to take this point and a point to the right that's also very nearby, the derivative would be some negative number because the slope would be negative. Because the slope depends on which nearby point we choose, we say the derivative is undefined. Nicely done. There's no tangent line you can draw at this pointy corner, which means you can't find the derivative for this point. So for this x-coordinate, the derivative is undefined, meaning it doesn't exist. A function is smooth if it doesn't have any pointy corners, like this one over here. So what do you think is another, more technical definition of when a function is smooth? si la función tiene una derivada o si la función eh, tiene una derivada discontinua una derivada continua o una derivada discontinua la 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 las A, B, C en este tutorial aquí era este Right. This is called Right. The derivative Exactly. Exactly right. Right. The derivative. Nicely done. There's no. This function here is continuous but not smooth. It has a sharp corner here. 
If instead it had a smooth corner, like this, then the derivative would look something like that, and it wouldn't have a discontinuity. What do you think the answer is? In this tutorial, you'll discover ways to find the maxima and minima of functions using derivatives. So here's a function. And let's say it's defined only over this range of inputs. First, let's say what a local maximum is. A local maximum is a point that's higher than the points in its closest vicinity. So let's look at this point here. And let's look at all the points in the function that surround this point in this orange region here. This point is not the highest point in the region. The highest point in the orange region is over here. But this point can still be a local maximum. If you're looking for a local maximum, you can look at an arbitrarily small range around that point. So let's shrink this orange region a little bit. Okay, now you can see that this point is a local maximum because it's the highest point in this smaller region around it. As long as a point is the highest for some region around that point, no matter how small that region is, then the point is a local maximum. Can you find some more local maxima on this function? ¿Cuál de esos puntos, A, B, C, D y F, eh, correspondería a un máximo local? C y F. C y F. C y F. ¿Sí? ¿Sí está claro por qué? Great job. Ok. Here's an interactive where you can make your own function on the top here, and then drag your finger across the bottom to find your function's derivative. Okay, so what are possible places where functions can have local maxima or minima? Sería un máximo local. 
Exactly. Local maxima and minima can occur either at endpoints of functions or where the tangent line has a slope of zero. Let's look at this local minimum right here, where x equals a. Which of the following equations is true at this local minimum? Right. So you found that local maxima and minima can occur when the derivative is zero. Using this idea of yours, try finding the x-coordinates of any local maxima and minima for this cubic polynomial. f of x equals 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7. Ahora, ¿cómo localizamos los máximos y mínimos de esa función? Una función única. Una función de orden 3. Eh, ¿Cuáles sean eh, máximos y mínimos locales? Eh, en x igual a menos 1. El max, eh, un máximo en x igual a menos 1. Un mínimo en x igual a 2. Un máximo en x igual a 1. Un mínimo en x igual a menos ¿Qué necesitarían hacer? ¿Qué harían para averiguar? ¿Derivar cada reunión? Sí, porque nos, eh, eh, y donde obtengamos que el valor de la derivada vale cero, podría ser máximo o mínimo. Habría que, derivar, habría que identificar después si ese es cero corresponde a un máximo o un mínimo. Vamos a ver aquí qué nos sugiere. In order to find locations of potential maxima and minima, we have to find places where f prime of x can equal zero. What's f prime of x? Well, f prime of x is 6 times x squared minus 6x minus 12. And we want that to equal zero. We can factor the left side. That's 6 times x squared minus x minus 2, and we can factor it even more to get 6 times x minus 2 times x plus 1. And that has zeros when x equals 2 and x equals minus 1. So x equals minus 2 is one solution and x equals minus 1. Sorry, it's plus 2 and minus 1. Now we can't tell from this whether they're maxima or minima, but we don't have to worry about that for this question just yet. Que multiplican a la constante al coeficiente 6. Entonces, si x vale más 2, más 2 menos 2 es 0. Por 6 es 0, no importa cuánto valga aquí, por esto sería 0. Entonces, ese es un eh, valor donde la derivada es 0, y entonces podría eh, ser un máximo o un mínimo. El otro sería cuando x vale 1, perdón, menos 1. Menos 1 más 1 da 0. Por esto, no importa cuánto sea, sería 0 por 6 0. Ahora, eh, en un caso, x vale menos 2, yo más 2, y en el otro, x vale menos 1. Y entonces, de acuerdo a lo que nos propone, nos, este, nos pregunta, sería entonces, donde x vale más 2, es un mínimo, ahí ve, y donde x vale más uno, menos uno, sería un máximo. Y aquí me equivoqué, le mató un Nicely done. Here's a graph of the function. 
and you found that there was a local maximum when x equals minus 1, and there's a local minimum when x equals 2. Sometimes you want to know just how high and low these maxima and minima really are. Can you find the y-coordinates of this maximum and this minimum? De hecho, la gráfica está bastante bien dibujada. Una es 14 positivo, 14 positivo, y el otro es. ¿Menos 13 o menos 14? Más. No, digo, el, el máximo es más 14. Ajá. Eh, donde y es igual a 14. Ahora, el mínimo sería donde x igual, es igual a 2, tiene que ser un mínimo, tendría que ser negativo, de acuerdo a la gráfica de la función, o, es, o vale menos 13 o vale menos 14. Menos 13. Menos 13. Efectivamente. Yo, se fijan, está bastante bien este, representada. Esta longitud es mayor que esta longitud. No está hecha la longitud. Right. The local maximum is 14, and the local minimum is minus 13. In general, you can find the y values of maxima and minima by first finding the x coordinates where the derivative is 0, and then plugging those x values back into the function to find the y values. Let's go back to the function we drew earlier, and let's call it f of x. You found that this function has three local maxima, and let's say these maxima are at the x coordinates a, b, and c. Let's say you want to know which of these is the overall maximum of the function. How could you find out which one it is? Ahora se trata de igual cuál es el máximo de la función. No solo el máximo, el máximo local, sino el máximo de la función. Eh, ¿Cómo lo averiguamos? Eh, si los valores de f de a, f de b y f de c son los menores o si los valores de f de a, f de b y f de c son los mayores o serán los menores de f derivada de a, f derivada de b, f derivada de c o los mayores de f derivada de a, f derivada de b y f derivada de c ¿No? ¿Mi idea? ¿Mejor le preguntamos? Sí. <risa> to find the overall maximum We want the point with the biggest y-coordinate. So what are the y-coordinates? Well, this y-coordinate is f of a. This y-coordinate is f of b. And this y-coordinate up here is f of c. So to find the overall maximum, we'd compare these three things and choose the biggest one. Right. 
To find the overall maximum of the function, you can compare the y values of the three local maxima, since the overall maximum must also be one of the local maxima. To review, these three points are called local maxima, and the term for the overall maximum of the function is global maximum. Okay, next question. Suppose you know that the derivative of a function f equals zero when x equals a. So which of the following could be happening to the function f at x equals a? Si la derivada de a es igual a cero, ¿qué sucede cuando x es igual a a? A, a y b, ¿no? A y b. ¿Tú cuál decías? Yo decía que la c. ¿La c? ¿Cuáles son? C y D. C y D. Ambos y D. Entonces tiene que ser A y C. A. Bueno, entonces yo que ¿Y C? No, entonces hay A, B, C. A, B, C. C, D. ¿Y D? No, C. ¿Por qué? Ninguna de las Here's a function where f prime of a is zero in three different places. So f prime of a is zero over here. It's also zero over here, where the function flattens out, but then starts increasing again. And finally, f prime of a is zero up here, at this peak. Which three answer choices correspond to these three situations? Yeah, let's look at an example. This function here has three points where the derivative is zero. This point up here is a local maximum, and this point down here is a local minimum. This middle point here is a little unusual. Its instantaneous slope is zero, but it's neither a maximum nor a minimum. Points where the derivative is zero, but which aren't local maxima or minima, are known as saddle points. At all three of these points, the derivative of f equals zero. Now suppose you hadn't seen the graph of this function. How else could you determine which of these points where the derivative is zero are also local maxima? ¿Cómo sabemos si la derivada es igual a cero? Eh, ¿Cuál sería un máximo para la función de x en ese valor? En ese valor a. En ese valor igual la derivada vale cero. ¿Cómo podemos saber si es máximo? Si eh, f de a es mayor que f de a más 1. Si la función es cóncava hacia abajo en x igual a a, 
si la segunda derivada de a es menor que cero o si la derivada de x va de positivo a negativo cuando pasa a través de ese punto a. B y C. B y C. No, B y D, perdón. ¿Eh? A ver, la última antes de la idea, ¿cuál? A y C. Ah, C, dijiste C, ¿verdad? A y C. De cualquier manera. Vamos. <risa> One thing you might notice about this local maximum over here is that the function is increasing on the left. Here it's increasing. And it's decreasing on the right. Another way to say a function is increasing is that the derivative is positive. And another way to say that it's decreasing is that the derivative is negative. So when we have a local maximum, like we do here, the function switches from increasing to decreasing, or the derivative switches from positive to negative. Notice that at a local minimum, the opposite happens. The derivative switches from being negative over here to being positive over here. Now there's another way we can tell whether something is a maximum or a minimum. We can look at the curvature. Notice that the function is concave one way here and concave a different way over there. By comparing those two, can you figure out another condition for something to be a local maximum? La pendiente, ¿cómo es? Positiva. Y luego pasa, después de pasar la, por la pendiente igual a cero, pasa al negativo. Está en, la función está disminuyendo. Entonces, este va en la primera parte de la explicación. Y luego nos dice que depende de la curvatura, pero esta es cóncava abajo, el máximo, y en el mínimo la que es cóncava arriba. Por lo tanto, también sería la, dices, la D. Hay otra. Entonces, A, B y D. A, B y D. No, no, es no nos quedamos con la combinación. Como la primera es cero, también es una segunda de cero, ¿no? Eh, ¿Es una segunda derivada eso? Esta es la segunda derivada. F, B' Sí. Entonces, la segunda derivada también es la otra manera en la cual podemos diferenciar un máximo de un mínimo, una función. Eh, ya les he hablado antes de los ejemplos de. Eh, les digo que una forma, una forma la forma de determinar la productividad de un ecosistema en el que haya cosas verdes que yo no conozco ni bueno, sí hay ecosistemas en el planeta Tierra donde no hay fotosíntesis ¿dónde? ¿dónde no hay luz? ¿dónde no hay luz? ¿dónde no hay luz? son las donde no pagas te la cortan no este <risa> Zonas apóticas, en, la, ah, en las zonas avisales, en, también en cavernas, en, en, este, en grutas, en cenotes. ¿sí? Entonces, eh, pero salvo esos sistemas, en los demás donde haya luz, una forma de determinar la productividad del ecosistema es a través de la productividad fotosintética. Y la productividad fotosintética se determina midiendo fotosíntesis. El detalle es que no hay una, sino que hay varias clorofilas, y si hay varios organismos puede haber más de un tipo de clorofilas. Y además hay otros pigmentos. Entonces hay que determinar los espectros de absorción de los pigmentos en el sistema. Y a veces los espectros tienen estas formas. Entonces debemos poder distinguir si esto es una sola función o son dos funciones si uno aísla los pigmentos las sustancias químicas entonces uno obtiene, tiene la posibilidad de tener espectros de absorción puros 
cuando el mundo lo que va a encontrar va a ser un espectro de una sustancia así y un espectro de otra sustancia vamos a ir, si aquí está uno graficando la magnitud de onda o color de luz finalmente, sería un espectro en la misma región del espectro para el otro pigmento sería una cosa así entonces podemos distinguir con estos datos esto si tenemos la información depurada a partir, por ejemplo, de la consideración de que pudieran ser máximos de absorción o mínimos de absorción, ¿sí? o empalmes, o como le, llaman, le llamamos en espectroscopía, hombros de absorción. A esto le llamamos máximos o picos, a esto le llamamos mínimos, y a esto le llamamos hombros. Right. There's more than one way to determine if a point where the derivative is zero is also a local maximum. One way is to look at concavity. At local maxima, functions are always concave down, meaning they're frowning, like you see here. If a function is concave down, that's the same thing as saying that its second derivative is negative. So if you find a point where the first derivative is zero and the second derivative is negative, then that point is a local maximum. Another way to see if a point is a local maximum is to look at the derivatives immediately on either side of the point. Immediately to the left of this point, the function is increasing and the derivative is positive. But on the other side, the function is decreasing and the derivative is negative. So from these facts, we can again say that this point is a local maximum. So far, we've been talking about points where the derivative is zero. But take a look at this function. This is not a smooth function, because it has a pointy corner over here. And you can't find the derivative of a function at pointy corners, since they don't have tangent lines. So if you had not seen the graph of this function, and you realized that you couldn't find the derivative at this point here, then how could you determine if it's a local minimum? Cuando la función nos está mostrando una esquina, un, un, una punta. Ah, encontramos donde la derivada cambia de positivo a negativo, o de, de negativo a positivo. O encontramos la derivada ah, donde cambia de positivo a negativo, que la segunda opción ya la había hecho yo o eh, donde la, ten, la tangente tiene una pendiente de 1 o donde no encontramos eh, mínimo para la función ¿De? ¿De? ¿Cuál? ¿La B? ¿De positivo a negativo? No, es que va de negativo a positivo, ¿no? Es de negativo a positivo. De negativo a positivo. Precisely. Immediately to the left of this point, the derivative is negative. And immediately to the right of this point, the derivative is positive. So with these facts, you can say that this point is a local minimum. Let's review a technique that always works for finding local maxima and minima. When a derivative switches from positive to negative, then a function must have passed through a local maximum. And when a derivative switches from negative to positive, the function must have passed through a local minimum. And if you're looking for local maxima or minima, it's always a good idea to find places where the derivative is zero or doesn't exist. And if possible, it's always good to look at a graph of a function to make sure you're on the right track. Eh, antes de pasar a la siguiente, la verdad no está excelente, eh, eh, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, una planta eh, vascular, eh, suculenta, eh, echeveria, género echeveria. Eh, se encuentran aquí en la Universidad de las Jardineras. En esta, ¿qué encontraremos? ¿Qué pigmentos encontraremos? Clorofila A, clorofila B, clorofila C, clorofila D, no, así no. nada más hay A, B, en este caso de las plantas vasculares. Eh, eso, soy biofísico, no botánico, 
Es una planta. <risa> una planta este, también una angiosperma. ¿sí? Eh, de hecho son las flores que me gustaban por si tomé la fotografía. Además iba yo a ver algo de espectroscopía pues, en esa ocasión. Y me gustó el color, me llamó la atención. ¿Qué, qué hay ahí? Cierto, en las hojas es evidente que habría insectos que se están comiendo. <risa> no, clorofilas en las plantas. ¿Qué, qué, ¿Qué encuentro en las flores? Carotenos. Carotenos. ¿Cuáles? Las cantofilas. Cantofilas. Las flores azules. Es una fotografía, pero en blanco y negro. <risa> Esta es una flor nace en otro ángulo. Ya la foto. Bien. Entonces, como se dan cuenta, tenemos, y esto está interesante, porque aquí también veo verde. Hay amarillo, hay verde. Y sí que además están mezclados. Ahí es evidente. Ah, aquí también se alcanza a ver verde todavía, un poco de verde aquí, aunque es anaranjado. No solamente están, están mezclados por eso, sino que están mezclados también por el hecho de que. Aún en las partes que vemos verdes hay otros pigmentos que no son verdes. Y aún en las partes que vemos amarillas o rojas o azules hay clorofilas. Entonces, cuando uno obtiene espectros, obtiene. Aquí ya está bonito, porque aquí ya está limpio, ya están identificados cada uno de ellos. Lo que en realidad obtiene uno. Cuando ocurre el espectro. ¿Cómo lo hacen para espectros? Llama a uno a, este, a los Ghostbusters. ¿Sí? No sé si me acuerdo de espectros. De hecho, la palabra espectro la, la, espectro, la aplicó a este tipo de cosas. Newton, cuando hizo pasar la luz a través de un prisma, y vio que se, la luz de, desde ahí salían luces de diferentes colores, los, la luz, los colores del arco iris, y él lo interpretó como que eran el espí los espíritus de la luz, los espectros de la luz, los fantasmas de la luz. Eh, era muy místico Newton. Entonces, de ahí viene la palabra espectro de la luz y de ahí viene toda la espectroscopía. Sí, un tanto medio loca la idea. Eh, eh, mística. Si uno. Si uno hace un extracto de de jugo de planta y corre el espectro, sale así se ve. Más me pasaron las coordenadas. Ah, no, dibujar las coordenadas. Ah, ya lo moví. Ahí está. Aquí le ponemos A. Y aquí le ponemos lambda. Y tú de onda en nanometros. Desde 400 hasta 700. Ahí está. ¿Sí? Esto que sale, ¿qué hay ahí? Esto lo tiene uno cuando se para por cromatografía los compuestos. Y entonces se ven bonitos, ¿verdad? Antes de la cromatografía, ¿sabe lo que les mostré su nombre? Podemos, afortunadamente estos datos ya están publicados en muchos libros. Y tenemos aquí la, qué tanto es, qué, qué, de qué depende el máximo de la curva de absorción, vamos a decir, de la función de absorción, depende de un parámetro que es una, un, un coeficiente, es una constante para cada compuesto. Se conoce como el coeficiente de extinción, se representa con el delta epsilon. ¿Sí? Entonces tenemos el coeficiente de extinción para la profila B. Tenemos el coeficiente de extensión para la clorofila A. Así para el beta caroteno tenemos el coeficiente de extensión, el de la alteína, el de la 
Serpentina, eh, el de Licopeno, el de la prof... eh, bueno, Y además, vemos que es más claro todavía en las prófilas que tienen dos máximos vocales muy notables: uno a longitudes de onda cercanas al azul y otras en longitudes de onda de la región roja. Este sería el máximo local de la profila B y ese sería el máximo local en esta región de la profila B. Y eh, lo que tienen son dos coeficientes diferentes. Ahí se llama coeficiente de extinción. Es como una, valor, una constante valor proporcionalidad que nos dice cuánto vale aquí la altura de Y, el máximo. Si conocemos esos. Aunque tengamos aquí nuestra no la gráfica otra, esta. aunque tengamos nuestra gráfica cruda de espectroscopía, esta, conociendo los coeficientes podemos identificar cada uno de los puntos. Y como los coeficientes dependen, más bien de los coeficientes depende la concentración, la absorción, es proporcional al coeficiente por la concentración compuesto si yo conozco este y mido la absorbencia puedo calcular la concentración como la hago esta A la mido con el aparato esta epsilon la saco de los libros nada más tengo que ver bien en dónde la en, en, en qué medio o con qué medio hice mi extracto si lo hice hirviéndolo en agua pues lo que se llama un extracto acuoso térmico, una, una infusión o un pesito, diría mi abuelita. Este, o lo hice a eh, como, como un extracto alcohólico o etanólico, le pongo etanol a la planta, la macero y de ahí la, extraigo el, los pimientos y los meto al aparato y veo esto. Entonces, eh, porque este coeficiente depende, además de cada compuesto, depende de en dónde lo, lo tengo en cuál es el medio en el que está va a variar un poquito, se va a correr hacia la derecha o hacia la izquierda la longitud de onda o el valor de A o de X de la, del máximo ¿Sí? pero salvo eso, hay poca diferencia entonces este lo tengo de los libros este lo mido con el aparato puedo calcular la concentración que hay en el tejido que analice de clorofila y ver si entonces esa planta está produciendo mucha biomasa o poca biomasa. Por supuesto, tengo que hacer un estudio en el tiempo o tener referencia de estudios en el tiempo cuál es la producción normal o de la planta sana, cuál es la producción de biomasa de esa planta. Entonces, yo midiendo esto puedo saber si el sistema está sano o está perturbado. ¿Cómo mido este entonces? ¿Cómo lo calculo? Aquí afortunadamente ya puedo simplemente acudir a, la, a, a álgebra. ¿sí? Eh, tendría yo que dividir, diríamos, ¿sí? dividir A entre. ¿Entre qué? Entre E, entre epsilon, perdón, y tengo C. Así de simple. Entonces es un ejemplo muy eh, específico de cómo, ah, el problema sucede porque estos, si yo tengo este más este, se van encima igual que estos son. Entonces tengo que poder distinguir si lo que estoy midiendo aquí es sencillamente el coeficiente de que me interesa o tal vez un empalme de las dos funciones diferentes. Eso para explicar los máximos, mínimos y ceros en funciones de gráficas reales. Vamos a la última parte del día de hoy en cuanto a la temática de derivadas y eso será viendo el concepto de un bueno, relacionado con el método de Newton Here we'll learn about Newton's method for finding the roots or zeros of functions Let's start things off with a linear function which is of the form y equals mx plus b. The root, or zero, of this function is where the output is zero. In other words, the root is the function's x-intercept. 
Can you find the root of this linear function in terms of m and b? ¿Cuál sería entonces el intercepto en x de la función lineal y igual a n x más b? Es un poco parecido a lo que mencioné para calcular c. Necesitamos conocer x. ¿Cuánto vale y en ese punto? Menos b entre m, ¿verdad? Okay, now let's look at a more complicated function. The quadratic function y equals ax squared plus bx plus c. This function can have up to two roots. What are they in terms of a, b, and c? ¿Cómo podemos obtener ahí los valores de x? C y d. C y d. Ya lo habían visto en la secundaria, ¿verdad? Sí. El, 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 cuadro, el cuadrado de binomio perfecto. Sí. Muy bien. Right. Next, let's look at a cubic function. f of x equals ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Cubics can have up to three zeros. What are they in terms of a, b, c, and d? If you have a cubic, that looks like ax cubed plus bx squared plus cx plus d, and you want to find out when it's equal to zero, you can use the cubic formula. The first root, we call it x1, is typically written as minus b over 3a minus 1 over 3a times a big cube root. Inside that big cube root, we have one half times the expression, 2b cubed minus 9abc plus 27a squared d plus a big square root. And inside that big square root, we have 9b cubed minus 9abc plus 27a squared d. That whole thing is squared, and still inside the square root, we have minus 4 times b squared minus 3ac, all cubed. That's the first cube root. Now we have another cube root, minus 1 over 3a times another big cube root. Inside that second cube root, there's a 1 half times 2b cubed minus 9abc plus 27a squared d again. Yeah, that one is really tough. It's often very difficult to find out where the zeros of a function are. Instead of precisely solving for where the zero is, 
we can approximate its location using what's called Newton's method. Suppose we want to solve for this zero over here, which we'll color blue. Let's start with a nearby point, which we'll call x0. When we plug x0 into this function f, we get the output over here, f of x0. And here's the tangent line to the function at x0. Try using this tangent line to find a better approximation for where this function's zero is. Para contestar la pregunta. Es biomatemática, ¿no? ¿Verdad?